നമസ്കാരം മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗിനകത്ത് ഒരു റീസെന്റ് ട്രെൻഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിഡൻ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗിനെ കുറിച്ചാണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അപ്പൊ സമയം കളയണ്ട എന്താണ് ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം So, guerrilla marketing is defined as an act of applying unusual marketing strategies for promoting the product in an unconditional way by incurring less amount of money. So, it's very simple. It's a very simple way to say it's an unusual marketing strategy. It's not a very simple way to apply a marketing strategy. Then, we use a product to promote an unusual way to use a marketing strategy. It's an unconditional way. It's a very simple way to use a product in a newspaper, in a radio, in a print media. It's not a normal format. It's an unconditional way. വെയിലായിരിക്കും എന്നാലോ ഇൻകറിംഗ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി അപ്പൊ കുറഞ്ഞ പൈസ മുടക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെലവിൽ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സാധാരണ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വർടൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസോ അല്ലാതെയുള്ള എന്നാൽ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കാണാറുള്ള അല്ല അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചില മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്തോ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആണെന്നുള്ളത് കാരണം ഇത് അൺയൂഷ്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു അത് അൺകണ്ടീഷണൽ വെയിൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു അതിന് വലിയ കോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇൻകറിംഗ് ലെക്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചേരുന്നാൽ അതൊരു ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിനുശേഷം ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടുമൂന്ന് പോയിന്റ്സുകൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നു ഇറ്റ് യൂസ് എ ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സർപ്രൈസ് ആൻഡ് അമേസ്മെന്റ് എലമെന്റ് അപ്പൊ ഈ ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആകണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ദ യൂസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ ഒരു നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റുകളെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റർ ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാണുന്ന ആളെ കൊണ്ട് ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെന്റ് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവരെ അമേസ്മെന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എലമെന്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് ക്രിയേറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റില് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് വാവ് എന്ന് പറയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമേസ്മെന്റ് എലമെന്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് കാറ്റഗറി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദ ഗോൾ ഓഫ് ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് ടു റീച്ച് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ഓൺ എ സ്മോൾ ബഡ്ജറ്റ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ചെറിയ ബഡ്ജറ്റില് ചെലവ് ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിളിനെ എന്ത് ചെയ്യണം റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ബിഹൈൻഡ് ദ ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എനർജി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മണി ഗറില്ല മാർക്കറ്റിന്റെ തിയറി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എനർജി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മണി പൈസ അല്ല പകരം നമ്മുടെ എനർജി ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ അപ്പൊ ഈ എലമെന്റുകളൊക്കെ എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് മാറും ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ദെൻ വിസ കാർഡ് നിങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എ ടി എം കാർഡുകൾ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പലതും വിസ കാർഡുകൾ നിങ്ങൾ യ
ഇമാജിനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇമാജിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതിന് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആവശ്യമാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു അമേസ്മെന്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ടെന്നാണ് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടെന്നാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പൊ അവരുടെ പണമല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പകരം എന്താണ് അവരുടെ എനർജിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഈ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്തത് എന്താണ് അവരുടെ എനർജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിച്ചത് സോ ധാരാളം ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നിങ്ങളുടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു സിറ്റി ബെഞ്ച് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ സിറ്റി ബെഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കിക്കാറ്റിന്റെ കവർ നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിക്കാറ്റ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ ആ ഒരു പടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ പിക്ചറുകൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രിന്റ് മീഡിയയിലോ ഒരു ടെലിവിഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതൊരു മീഡിയയിലും നമ്മൾ എന്താണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുത്താലും അത് കാണുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ അതേ സമയം എന്താണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഉള്ള ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെന്റ് ഉള്ള ഒരു അമേസ്മെന്റ് എലമെന്റ് ഉള്ള ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇറക്കിയാൽ ആ സിറ്റിംഗ് ബെഞ്ചിൽ എന്താണ് ധാരാളം ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് ആ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കും ആ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രിന്റ് മീഡിയയിലോ ഒരു ടെലിവിഷൻ മീഡിയയിലോ അഡ്വർടൈസ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കാണും പരിചയപ്പെടും അറിയും സോ അതാണ് ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് അൺയൂഷൽ ആണ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന അഡ്വർടൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ല അൺകണ്ടീഷണൽ വേയിലാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന പോലെ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു അമേസ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് വാ എന്ന് പറയിക്കുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഇതിലുണ്ട് സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ആയി ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഡെഫിനേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ രണ്ടുമൂന്ന് എക്സാമ്പിളുകൾ കണ്ടു ഇപ്പൊ ഗറില്ല മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ട് ഇനി അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കിയ ദ ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ദ സർപ്രൈസ് എലമെന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ട എല്ലാ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലും അല്ലെ എല്ലാ പ്രൊമോഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അതിനകത്തൊരു ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്തൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അതിനകത്തൊരു സർപ്രൈസ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് അമേസ്മെന്റ് അമേ ദ പീപ്പിൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു അമേസ്മെന്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം ഒരു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം നമ്മളെ എന്താണ് വാ എന്ന് പറയിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ എക്സാമ്പിളുകളെല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ പറയുന്നു യുസ് എ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആൻഡ് അൺകൺവെർഷൽ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ക്യാമ്പയിൻ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രിന്റ് മീഡിയയും ടെലിവിഷനെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബാനറുകളെയും പോസ്റ്ററുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ യൂസ് എ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ക്യാമ്പയിൻ പരിചിതമല്ലാത്ത അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അൺകൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത് പ്രോഡക്റ്റുകളെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു അട്രാക്ഷൻ കിട്ടുന്നതും ഒരു
ചെറിയ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇമാജിനേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് എലമെന്റ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചെറിയ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എന്താണ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഹാസ് ഹൈ റീകോൾ വാല്യൂ ഇതിന്റെ മെസ്സേജ് എന്താണ് ഹൈ റീകോൾ വാല്യൂ ആണ് കാരണം അതിനകത്ത് ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും എന്താണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കാറുണ്ട് ടി വിയിൽ കാണുന്ന പ്രിന്റ് മീഡിയയിൽ കാണുന്ന പല അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ മറന്നാലും പലപ്പോഴും ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്തുള്ള ഇമാജിനേഷൻ ആണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണ് ദെൻ ഫ്യൂവർ റിസോർട്ട്സ് ആൻഡ് ബിഗ് ക്യാമ്പയിൻ വളരെ കുറച്ച് റിസോർട്ട്സ് മതി മെന്നായാലും മെറ്റീരിയൽ ആയാലും ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിലും ഏത് റിസോർട്ട്സ് എടുത്താലും വളരെ കുറച്ച് മതി പക്ഷെ ബിഗ് ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ഒരു മാസ് റീച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബിഗ് ക്യാമ്പയിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ദ യൂസ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ ദ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ ദ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് 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 സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസ് റീച്ച് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് പീപ്പിളിലോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ബഡ്ജറ്റിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആയി നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മാറ്റാനായിട്ട് ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഗറില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീണ്ടും പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അതു